Den næste opgave her skal vi opstille en balance på kontoret af SP31 til 12 14. Og igen, så skal man over i at kigge i bilagene. Og så vi kan se saldo balance for ham, der igen bilag 3. Bilag 5 er en stabilon, ikke? Så skal vi til at kigge på det. Altså igen med udgangspunkt i bilag 3, og så skal det så være bilag 5, men så hvad hedder den, sætter til hen i. Hvis vi ser på, hvad andetaktivt er, hvad biler der er, så skal vi over se i bilag 3, okay, hvor er biler, og biler står her. Der er følgende andetaktivt. Og hvis vi kigger på biler, så er der 120 her, og så akkumuleret, altså de samlede afspillinger på biler. Så hvis vi skal se på, hvad der er, så vil jeg altså sige, at biler har en værdi på 55. Yes. Og så er der drift, driftmateriel og inventar. Så skal vi tilbage og, og finde den. Den er her, og igen driftmateriale og inventar her, og så akkumuleret og afskrivninger på driftmateriale og inventar. Det er så 450 minus 230. Det er så lige med 220. Så vi går til bilag 5. 220. Yes. Hvis vi ser anlægsaktivt, det er så lige. Så er der omsætningsaktiver, varelager til at starte med. Varelager, så hvis vi går og her. Og varelager, det er 1200. Til gode herunder for salg. Det er 23. Personale afgrænsningsposter. Ah, undskyld, periodeafgrænsningsposter. Øh, periodeafgrænsningsposter, det er 12. Øh, I kassen er der 20. Bankindstående. 34. Tilbage. Det vil vi se. Det her i alt, det er altså lige. Undskyld. Bruger vi funktionen auto som? 1289. Og så aktiver jeg alt. Det er så lige. Nej, undskyld. Plus. Så det er det i 1564. Hvor B9 selvfølgelig det er interessant, for der er ikke noget der. Det fjerner vi lige. Godt. Her så skal vi over på passiver. Så skal vi over til på først på aktiekapitalen. Aktiekapitalen det er så... 300 Så skal vi også på reserver Det er så 100 Så skal vi også se på overført Overslud Det er så de 30 Årets resultat, det tages selvfølgelig fra resultatopnøvelsen. Det er 2,37. Og så i alt bliver det. 
667. Lærnfristet lån, det er, hvis vi skal kigge på... Okay, og hvis vi så sætter de forskellige tal ind i forhold til delsforpligtelser, så kan vi se, at de alt ved aktiverne og passiverne går op. Det er altså bare at overføre de forskellige delsforpligtelser fra egen kapital i forhold til det her. Det er det opgaven, du ved på.